हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ शोमाली तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से टैन रिमूव किया जा सकता है वो भी घरेलू कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ एक्चुअली ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है जबकि समर सीजन आ रहे हैं तो आप लोगों का कुछ रिक्वेस्ट आ रहे थे कि किस तरह से टैन को रिमूव किया जाता है वो एक वीडियो मैं डालूँ तो आज के इस वीडियो इसके बारे में है तो ये रेमेडी मैं आपको बताऊँ इससे पहले मैं चाहती हूँ कि छोटा सा टिप देना कि सी बीच में घूमने जाएंगे तो उस टाइम में ज़्यादा टैन लेके हम घर वापस आते हैं तो इससे किस तरह से छुटकारा मिल सकता है तो जब भी आप बीच में जाएंगे घूमने यानी कि आप समुंदर को एंजॉय करने जाएंगे आप सनस्क्रीन के बदले में प्योर कोकोनट ऑयल अपने बॉडी में अपने फेस में अप्लाई करके समुंदर में तो वो जो सॉल्टी वाटर है विथ सन रे है ये दोनों मिक्स होकर जब स्किन पे आ जाते हैं तो काफ़ी मोटे लेयर में टैन दे जाते हैं तो इस समर में अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो देखना जब आप घर लौटेंगे तो कम से कम टैन आपके बॉडी में होगा एंड जो भी होगा वो बहुत ही आसानी से चला भी जाएगा अभी चाहे टैन ज़्यादा हो या कम आज जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ इससे इंस्टेंट तो नहीं बोलूँगी क्योंकि इंस्टेंट इस तरह से कुछ नहीं होता एटलीस्ट दो दिन यूज़ करने से आपके स्किन पे जितने भी चाहे टैन हो सब रिमूव हो जाएगा एंड दैट इज़ माई प्रोमिस ओल्ड प्लेस कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप ये एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं पर ये जो है पैराशूट कोकोनट ऑयल इसे ये रेगुलर के हेयर ऑयल है तो मैं रिकमेंड करूँगी इस ऑयल को आप फेस में या स्किन में यूज़ ना करें तो ही अच्छा है तो ये रहा मेरा फर्स्ट स्टेप कि किस तरह से टैन को पहले से ही भगा लिया जाए ताकि हमारे स्किन पे ये ज़्यादा से ज़्यादा निशान ना छोड़ सके और मेरा जो सेकंड स्टेप है कि किस तरह से आप टैन को रिमूव करेंगे अगर आ जाते तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा तो तब आप किस तरह से रिमूव कर सकते तो यहाँ पर मैंने लिया है एक स्लाइस टमाटो का एक स्लाइस स्लाइस को दो से तीन मिनट तक रब करना है बहुत ही हल्के से ऐसे घिसना नहीं है बस हल्के से रब करना है और हाथों में आप तब भी घिस सकते हैं पर फेस में तो बिल्कुल नहीं तो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से और इस टमाटो के साथ कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके साथ कोई भी चीज़ यूज़ करके आप फेस में लगाएंगे नहीं बस एक स्लाइस ऑफ टमाटो और ये सेंसिटिव स्किन जिनका है वो भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इतना भी एसिडिक पावर इस पर नहीं होता है इस तरह से पूरे नेक एरिया में चेस्ट एरिया में आप हाथ में पैर में आप इसे यूज़ कर सकते हैं मतलब बॉडी के किसी भी हिस्से में इसे आप यूज़ कर सकते हैं तो दो से तीन मिनट तक इस तरह से इसे रब करने के बाद एक कॉटन पैड या एक टिश्यू पेपर से इसे पोछ लीजिए इसे वो पानी से वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं हो गया तो अभी थोड़ा बहुत जो टमाटो का ट्रेस है स्किन पे उसे रहने दीजिए और उसके बाद मुझे क्या चाहिए टू टीस्पून स्पून ऑफ कर्ड ये घर का बना हुआ कर्ड अगर आप यूज़ करते हैं तब भी चलेगा और ये है बाहर का प्रोडक्ट मतलब मार्केट से लिया गया प्रोडक्ट और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी कस्तूरी हल्दी इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा कि क्योंकि कस्तूरी हल्दी चाहिए कस्तूरी हल्दी क्या होता है कि स्पेशली स्किन ट्रीटमेंट के लिए बनाया जाता है कुकिंग हल्दी मैं पहले यूज़ करती थी पर वो इतना भी इफेक्टिव नहीं है एक गूगल स्टडी से मैंने जाना है कि जो टर्मरिक होता है कुकिंग वाला टर्मरिक वो इतना भी स्किन के लिए बेनिफिशियल नहीं होते तो ये है कस्तूरी हल्दी और कस्तूरी हल्दी का अगर आपको लिंक चाहिए तो कौन सा प्रोडक्ट का मैं यूज़ कर रही हूँ तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगी तो यहाँ पे मैंने लिया है हाफ टी स्पून ऑफ कस्तूरी हल्दी तो टू टीस्पून ऑफ कर्ड के साथ मैंने यूज किया है हाफ टी स्पून ऑफ कस्तूरी हल्दी अब इसे मिक्स करना है और ये मिक्स करने के बाद इसका जो कलर है ये कुछ ऐसा आ जाएगा और फिर थोड़ा सा अपने फिंगर में लीजिए और दोनों हाथों से अपने फेस को इससे मसाज कीजिए अगर आप हाथ में अप्लाई करना चाहते हैं तो हाथ में मसाज कीजिए आ, तो बस दो से तीन मिनट के लिए ज्यादा नहीं रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है तो इससे पहले आपने अप्लाई किया है टमाटो जूस जिसमें भी थोड़ा बहुत एसिडिक पावर होता है बहुत ही माइल्ड होता है पर होता है और उसके साथ जब आप ये बट आप यूज करेंगे तो उससे आपके स्किन पे जो बचा हुआ जो टैन है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा और इसके साथ मैंने अप्लाई की है कस्तूरी हल्दी तो कस्तूरी हल्दी 
ऑब्वियसली आप जानते हैं कि स्किन इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक बहुत अच्छा इन्ग्रीडियंट है तो धूप में ज़्यादा टाइम तक रहने के लिए क्या होता है कि कभी कभी स्किन पे इन्फेक्शन भी हो जाता है तो हल्दी इन्फेक्शन से बचाता है जलन मिटाते हैं और उसके साथ साथ जो टैन हमारे स्किन पर आ जाते हैं उससे भी छुटकारा दिलाते हैं तो कुछ टाइम तक इस तरह से रहना होगा और बचा हुआ जो हल्दी अगर आपके बोल में अगर बचा हुआ कुछ हल्दी रहता है यूज़ करने के बाद भी तो उसे थोड़ा ठीक लेयर में अप्लाई कर लीजिए और ऐसे थिक लेयर में अप्लाई करने के बाद इसके साथ और भी पाँच मिनट के लिए रहिए पाँच या दस आपके लिए जितना पॉसिबल है उतना टाइम आप इसके साथ रहिए ये बहुत इफेक्टिव है आप कभी इसे अप्लाई करके ज़रूर देखना ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और सामने समर सीजन आने वाले हैं तो आज के बाद मैं मेरे इस चैनल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समर सीजन स्पेशल रेमिडीज देखने को मिलेगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस समर आपके स्किन आपके हेयर जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे तो इसके बाद बस प्लेन वाटर से ठंडे पानी से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए सो so गाइज फेस क्लीन करने के बाद आप रोज वाटर यूज करना बिल्कुल मत भूलना मतलब कोई भी रोज वाटर आप यूज कर सकते हैं अगर प्योर हो तो वो ज्यादा अच्छा है तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ कामा आयुर्वेदा का रोज वाटर तो इस तरह से आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं पर इसका ध्यान रखना कि रोज वाटर जो है वो प्योर होना चाहिए तो ही अच्छा है ना तो इसका भी अगर आपको लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं या तो आपके पास जो भी रोज वाटर है आप उसे यूज कर सकते हैं अभी कुछ टाइम के लिए इसे एब्जॉर्ब होने दीजिए अपने स्किन पे और उसके बाद आप इसके साथ भी रह सकते हैं मतलब इस रोज वाटर का साथ भी आप रह सकते हैं और अगर आप बाहर कहीं जाने वाले हैं तो ये एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद कोई भी आप फेस क्रीम यूज कर सकते हैं या सनस्क्रीन लोशन ऐसा कुछ आप यूज कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपको मेरा ये रेमिडी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं आप इस वीडियो को लाइक भी दे सकते हैं एंड आगे से और भी अच्छे अच्छे और बहुत ही यूजफुल वीडियोज़ के लिए प्लीज़ फॉलो करते रहना मेरे इस चैनल को तब तक के लिए बाय